చున్నాడు ఆయనను స్థుతించుడి కొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చినది వెరపిల్ల అంటే క్రీస్తు ప్రభు పెళ్లి కుమారుడు ఆయన భార్య అనగా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సంఘం రక్తముతో ఆయన కొనుక్కున్న సంఘం ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది కనుక మనము నిజ విశ్వాసులందరూ సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను ప్రభువును మహిమపరచడం దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగులాగున అందరము ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనల పుస్తకంలో నుండి తొమ్మిదో కీర్తన యహోవా స్థుతి చెట్టి భానుమూర్తి గారి కీర్తన అందరము కలిసి దేవుని మహిమార్థమై పాడుకుందాం
ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి ఈ ప్రభు దినములో మీ పాద సన్నిధిలో మేము మిమ్ములను ఆరాధించుటకు స్థుతించుటకు మీ స్వర వినుటకు మాకు ఇచ్చిన భాగ్యమును బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ప్రపంచమంతా కలవరముతో భయముతో నిండి ఉండగా మీ మహాకృపను బట్టి మమ్మలను సజీవులుగా ఉంచి మీ పాద సన్నిధిలో మిమ్ములను ఆరాధించు భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి భక్తుడు అన్నాడు నా ప్రాణమా ప్రభువును సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవకము మీరు చేసిన ఎన్నో ఉపకారములు తండ్రి వాటన్నిటిని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము అన్నిటికైనా మీరు మాకు చేసిన గొప్ప ఉపకారము మీ ఒకే ఒక కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును మాకు చపశక్యము కానీ వరముగా ప్రసాదించినారు మీకు స్తోత్రములు మాకు రక్షకునిగా ప్రసాదించినారు మీకు స్తోత్రములు ఆయన మా మధ్య జీవించిన పవిత్ర జీవితమును బట్టి స్తోత్రములు తండ్రి ఆయన మరణ భూస్థాపన పునరుద్ధానములను బట్టి స్తోత్రములు ఆయన ఆరోహణమై వెళ్ళి నేను మరలా వస్తానని చెప్పాడు మీకు భవనం నిర్మించి వస్తానని చెప్పాడు తండ్రి ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రములు ప్రభు మీ సంఘమును బట్టి స్తోత్రములు తండ్రి ఆకాశము భూమి గతించును కానీ మీ సంఘము గతించదు తండ్రి ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును పాతాళలో ఒక ద్వారములు ఆ సంఘం మీదట నిలువు నేరవని చెప్పిన మీ దివ్య వాగ్దానం కొరు స్తోత్రములు ఈ సంఘమును ప్రభా మీ కుమారిని కుమారిని కొరకు సిద్ధపరచటానికి పెళ్లి కుమార్తె వెళ్ళే సిద్ధపరచటానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన నమ్మకమైన యథార్థమైన మీ చేత పిలువబడి అభిషేకించబడినటువంటి సేవకులందరి కొరు స్తోత్రములు మీరు మాకు ఇచ్చిన మీ జీవ వాక్యము కొరు స్తోత్రములు తండ్రి వాక్యములో ఒక స్నానము చేసుకొని పెళ్లి కుమార్తె వలె మేము సిద్ధపడటం మీరు అనుగ్రహించిన మీ దివ్య వాక్యము దివ్య వాక్య వాగ్దానములు కొరకు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము ఈ సమయంలో తండ్రి నేను మిమ్ములను ఆరాధించు భాగ్యము దయచేశారు మీకు స్తోత్రములు ప్రభు మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం అనుగ్రహించి మిమ్ములను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించు భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహించుమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ స్థుతులు ప్రార్థన మిఖిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ఎనభై రెండవ సంకీర్తన ఆశాపు కీర్తన మన సహాయ కాపరి పాస్టర్ ఆశేర్ పాల్ గారు మన కొరకు చదువుతారు మనందరూ కలిసి చదువుకుందాం గంభీరంగా అందులో ఉన్న భావాన్ని గ్రహించి ఆ భావాన్ని మనం అన్వయించుకుంటూ చక్కగా నెమ్మదిగా మనం చదువుకుందాం అందరూ కలిసి చదువుకుందాం సంకీర్తన ఎనభై రెండు ఎనిమిది వచనాలు ఎనిమిది చరణాలు అది అందరూ కలిసి చదువుకుందాం దేవుని వాక్యమును మనము చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి కీర్తనల గ్రంథము ఎనభై సంకీర్తన 
అందరము కలిసి ఏకముగా చదువుకుందాం కీర్తనల గ్రంథము ఎనభై రెండవ సంకీర్తనను అందరము కలిసి చదువుదాము దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచి ఉన్నాడు దైవముల మధ్యను ఆయన తీర్పు తీర్చుచున్నాడు ఎంతకాలము మీరు అన్యాయముగా తీర్పు తీర్చుదురు ఎంతకాలము భక్తిహీనుల ఎడల పక్షపాతము చూపుదురు పేదలకును తల్లిదండ్రులు లేని వారికి న్యాయము తీర్చుడి శ్రమగల వారికి దీనులకును న్యాయము తీర్చుడి దరిద్రులను నిరుపేదలను విడిపించుడి భక్తిహీనుల చేతిలో నుండి వారిని తప్పించుడి జనులకు తెలివి లేదు వారు గ్రహింపరు వారు అంధకారములో ఇటు అటు తిరుగులాడుదురు దేశము కన్న దేశముకున్న ఆధారములన్నీ కదులుచున్నవి మీరు దైవములని మీరందరూ సర్వోన్నతుని కుమారులని నేనే సెలవిచ్చి ఉన్నాను అయినను ఇతర మనుషులు చనిపోవునట్లు మీరును చనిపోవుదురు అధికారులలో ఒకడు కూలునట్లు మీరును కూలుదురు దేవా లెంపు భూమికి తీర్పు తీర్చుము అన్యజనులందరూ నీకే స్వాస్థ్యముగా ఉందురు చదవబడిన వాక్య భాగము దేవుడు మన వినికిల్లో దీవించిందిగాక ఈ సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన కీర్తన మనం విందాం ఈ గిర్షోం గారు ఒక ప్రత్యేకమైన కీర్తన పాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను నేను ఇప్పుడు పాడబోయే పాట బంగారు గంటల నుండి నలభై ఒకటవ పాట అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నా యేసుదేవుడా అనే పాట పాడబోతున్నాను దీనికి రచన మన సంఘ కాపలైనటువంటి రెవరెండ్ డిజే అగస్ట్ పాస్ట్ గారు జేఎంబి చర్చ్ వారు దీనికి రచన చేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు ఈ పాట పాడబోతున్నాను అద్భుత కరుడా అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నా యేసుదేవుడా అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నా యేసుదేవుడా రాజ్యము నిదే బలమును నిదే మహిమయు నిదే నిరతము నా తండ్రి రాజ్యము నిదే బలమును నిదే మహిమయు నిదే నిరతము నా తండ్రి అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నా యేసుదేవుడా పరమండలముని సింహాసనము భూలోకముని పాదపీఠము పరమండలముని సింహాసనము భూలోకముని పాదపీఠము విరిగిన లెగిన నాదిన హృదయము విరిగిన లెగిన నాదిన హృదయము నీకు ఆలయమా దేవా నీకు దుతి యాగము నీకు ఆలయమా దేవా నీకు దుతి యాగము అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నా యేసుదేవుడా నీ ఆజ్ఞలునే పాటించుటకు 
నీకు ప్రియముగా జీవించుటకు నీ ఆజ్ఞలు పాటించుటకు నీకు ప్రియముగా జీవించుటకు నీ రాజ్యములో నిన్ను చూచుటకు నీ రాజ్యములో నిన్ను చూచుటకు కోరుకుంటి దేవా కోరిక తీర్చు ప్రభు కోరుకుంటి దేవా కోరిక తీర్చు ప్రభు అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నాయేసుదేవుడా నరుడను పురుగును ధూళి సముడను నీ రూపమునకు మాచిన గనుడా నరుడను పురుగును ధూళి సముడను నీ రూపమునకు మాచిన గనుడా నాతరమాని ప్రేమను పొగడగా నాతరమాని ప్రేమను పొగడగా నీ సేవనే చేతును దేవా తుది ఊపిరి వరకు నీ సేవనే చేతును దేవా తుది ఊపిరి వరకు అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నాగేసుదేవుడా రాజ్యమునిదే మహి బలమును నిదే మహిమయునిదే నిరతమున తండ్రి రాజ్యమునిదే బలమును నిదే మహిమయునిదే నిరతమున తండ్రి అద్భుత కరుడా ప్రేమ స్వరూపుడా జగతికి రక్షకుడా నాగేసుదేవుడా దేవుని వాక్యమును మనము చదువుకుందాం నేటి ధ్యానముకై ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మత్తయసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు శ్రీమతి నళిని గారు చదవలసిందిగా కోరుచున్నాం వాక్యము చదవక మునుపు మనందరం మన గ్రంథములు పైకెత్తి సజీవ వాక్కు మదులైన కీర్తన సంఘంగా అందరం కలిసి పాడదు వసింప చేయు మీరినము నీ ఆత్మ జీవ జలములలో నురతల ఫలము మాగింపు నురంతల ఫలము మాగింపు సజీవ వాకుమాయదలు ఈరోజు పునరుద్ధాన దినమునకై ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము మత్తై సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనము నుండి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం వెంటనే ఆ జన సమూహములను తాను పంపివేయనంతలో తన శిష్యులు దోనేకి తనకంటే ముందుగా అద్దరికీ వెళ్ళవలనని ఆయన వారిని బలవంతము చేశాను ఆయన తన జన సమూహములను పంపివేసి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను అప్పటికి ఆ దోన దరికి దూరముగా నుండగా గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండెను 
రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సముద్రము మీద నడుచుచు వారి ఎద్దకు వచ్చెను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మన వెనుకిడిలో దీవించునుగాక వాక్య సందేశంలో ముందుకు సాగుదాం మన మధ్య సంఘ కాపరి వేరే డాక్టర్ జి జాన్ అగస్టిన్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు వారు మనల్ని వాక్య ధ్యానంలో నడిపిస్తారు వాక్య ధ్యానముకు మనం సిద్ధపడుతూ నాతో మాట్లాడుమయ్యా నన్ను దర్శించుమయ్యా అనే కీర్తనను సంఘంగా అందరం కలిసి పాడదాం నాతో మాట్లాడుమయ్యా నన్ను దర్శించుమయ్యా నీ మందిరాన నీ సన్నిధాన నీ ఆత్మతో నన్ను నంపుమయ్యా నాతో మాట్లాడుమయ్యా ఏ సయ్యా చదువుబడిన వాక్యము మరలా చదువుకుందాం అందరం కలిసి చదువుకుందాం నెమ్మదిగా మతిస్సు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన ప్రారంభం వెంటనే ఆ జన సమూహమును తాను అనగా యేసు దేవుడు పంపివేయినంతలో తన శిష్యులు దోనెక్కి తనకంటే ముందుగా ఆదరి ఆదరి అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళవలను అని ఆయన ప్రభు వారిని శిష్యులను బలవంతము చేశను ఈ మాట గమనించాల బలవంతము చేశను ఆయన ప్రభు ఆ జన సమూహములను పంపివేసి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను ఇరవై నాలుగు వచ్చినాము అప్పటికీ ఆ దోనె శిష్యులున్న దోనె దరికి దూరముగా ఉండగా గాలి ఎదురైనందున గమనించాల గాలి సముద్రము గాలి సముద్రములో గాలి తుఫాను గాలి ఎదురైనందున అలలన్నీ గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండెను గాలి సముద్రపు అలలు కొట్టబడుచుండెను రాత్రి నాలుగవ జామున సముద్రము మీద నడుచుచు వారి వద్దకు వచ్చను రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన యేసు దేవుడు యేసు ప్రభు మహో మహాదేవుడు రాత్రి జామున ఆయన ప్రభు సముద్రం మీద నడుచుచు వారి వద్దకు శిష్యుల యొక్కకు వచ్చను దేవుడు ఈ మాటలు మన వినికిడిలో మన ఆత్మల మేలు కొరకు దీవించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల కృపగల మా పరలోకపు తండ్రి మీ మాటలు బోధించు జ్ఞానము మాకు లేదు తండ్రి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన మా బోధకుడైన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ వాక్య సత్యములను బోధించండి తండ్రి ఆ సత్యములను మేము గ్రహించి మా జీవితములకు సమన్వయం చేసుకొని మీకు ప్రియమైన ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవించు భాగ్యము దయచేయమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినేమగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ వాక్ వింటున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ యేసుక్రీస్తు ప్రేమగల ఘనమైన నామమున మీకు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సభలో మనందరూ సజీవులుగా ఉన్నామంటే దేవుని మహాకృప ప్రపంచమంతా కలవరం భయముతో నిండి ఉన్నది వారి విషయం ప్రార్థన చేయాలా ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ వలన బాధపడుచున్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేయాలా దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప బాధ్యత అవకాశము వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి అందరి కొరకు ప్రపంచములు అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి 
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించినాడు కుమారుడు ఇచ్చినాడు ఇప్పుడు కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమిస్తాడు ఆయన ఆయన ప్రేమలో మార్పు ఉండదు అది ఆయన ఏది చేసినా ప్రేమతోనే చేస్తాడు ఈ పరిస్థితి కూడా ప్రేమతోనే చేస్తున్నాడు మనకు అర్థము కాదు మనకు అర్థము కాదు మా మానవలము కదా ఆయన చే సృజించబడిన వారు మనకు అర్థము కాదు కాను గాడ్ డస్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఆయన ప్రేమతో చేస్తా అది నమ్మాలి మనం న్యాయవంతుడు ఆయన పొరపాటు చేయుడు అన్యాయము చేయుడు ఆయన ఆయన స్థుతించాలా కానీ మనం ప్రార్థన చేయాలా ప్రభు అన్నారు నా పేరు పెట్టిన నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థించి తమ చెడు మార్గములను విడిచి విడిచిన ఎడల ప్రార్థన చేసిన ఎడల నేను వారి ప్రార్థన ఆలకిస్తాను వారి బోనాలకి ఇస్తాను వారి దేశమును స్వస్థపరుస్తాను స్వస్థపరుస్తాడు అది ఒక వాగ్దానము కానీ షరతు ఆయన పేరు పెట్టబడిన జనులు తగ్గించుకోవాలా మొదట ప్రార్థన చేయాలా చెడు మార్గం విడిచిపెట్టాలా అప్పుడు ప్రభు వింటాడు స్వస్థపరుస్తాడు కనుక సంఘము ఆయన వైపు చూడాలా ప్రార్థన చేయాలా మరపెట్టాలా పశ్చాత్తాపడాలా అది దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి గొప్ప హెచ్చరిక ఈ సమయంలో ఈ వాక్య భాగంలో అనేకమైన అద్భుతమైన సత్యములు నేను చదువుచుండగా ఆత్మదేవుడు ఎన్నో విషయాలు నాకు నేర్పిస్తున్నాడు నేను ఆయన దగ్గర ఆయన పాదాల దగ్గర నేర్చుకొని మీకు వాటిని బోధిస్తున్నాను ఇది నా సొంత జ్ఞానముతో కాదు ప్రభు నాకు నేర్పించినాడు ఇక్కడ క్రైస్తవ విశ్వాసులు మొట్టమొదటి వారు పసిపిల్లలుగా ఉంటారు కొత్త జన్మ పొందిన తర్వాత కానీ వారు ఎదగాల దినదినం ఎదగాల ఆయన పెళ్లి కుమారుడు కదా పెళ్లి కుమార్తె కూడా ఎదగాల అది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతకి ఎదగాల మనము దేవుని వాకి ఎన్నో వచనాలు ఉన్నాయి ఎన్నో వచనాలు ఎఫ్సీలకు వ్రాయబడిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఎఫ్సీలకు వ్రాయబడిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయములో పౌలు భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మత నింపబడి రాస్తున్నాడు నాలుగో అధ్యాయము గమనించండి పదకొండవ వచ్చిన మనందరము విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాడు క్రీస్తు విశ్వాసులతో విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గూర్చున జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అది ఎదుగుదలంటే మెచ్యూరిటీ స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణత సాధ్యం అది చాలా కష్టతరం అది క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణతకు అంటున్నాడు అనగా క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవారు మగు వరకు అది పాసిబులా పాసిబుల్ దేవుడు ఒక విషయం చెప్పినప్పుడు అది జరిగించడానికి శక్తి ఇస్తాడు ఆయన శక్తిస్తాడు దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు ఆజ్ఞ నెరవేర్చే శక్తి ఇస్తాడు వెన్ గాడ్ గివ్స్ ఎ కమాండ్ హీ ఆల్సో గివ్స్ అ ఎబిలిటీ to obey the command to fulfill the command istadu aina he vidhanga avutaniki aina shakti istadu maname avishwasam valla adi cheyalapothunam aa gamaninchandi kristuku kaligina sampurnataku samanamaina sampurnata kalavaramagu varaku aina ilaga neeminchanu parishuddulu aa vishwasalaku aina chini birudu paapulu manam neethimantuluga teerchinadu kristu nu angikarinchina danini batti క్రీస్తుని నంద విశ్వాసం ఉంచిన దాన్ని బట్టి మనల్ని పరిశుద్ధులు అన్నాడు ఆయన ఇచ్చిన బిరుదు యోగ్యత లేదు మనకి పాపులు మనం మనం పాపులము కదా ఆయన మనల్ని కడిగి రక్తముతో కడిగి తన ఆత్మను మనలో ఉంచి పరిశుద్ధాత్మను మనకి ఇచ్చిన గొప్ప బిరుదు పరిశుద్ధులు ఎంత గొప్ప ప్రేమ గలవాడు ఆయన సంపూర్ణుల వరకు సంపూర్ణులు అవ్వాలి మనం పరిపూర్ణులు కావాలా క్రీస్తు శరీరము క్రీస్తు శరీరం అంటే ప్రభు నన్ను నిజముగా విశ్వాసం ఉంచిన వారు నీవు నేను నిజంగా విశ్వాసం ఉంచిన వారితో మాట్లాడుతున్నాడు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి క్షేమాభివృద్ధి అన్నాడు ఇంగ్లీష్ ఎడిఫికేషన్ ఎడిఫికేషన్ అంటే ఎడిఫైస్ అంటే ఒక కట్టడము బిల్డింగ్ అనమాట మన బ్రతుకులు కట్టుకోవాలా కట్టబడాలా ప్రభు కట్టాలా ఆయన ఎహో ఆ ఇల్లు కట్టాలా ఆయన కడతాడు చూడండి క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకు పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకు ఆయన కొందరిని అందరిని కాదు 
అందరూ సాక్షులుగా ఉండాలి ప్రతి క్రైస్త విశ్వాసి సాక్షిగా ఉండాలా ఎస్ ప్రభుడు నాకు తెలుసు అని చెప్పాలా ఆయన నా కొరకు చనిపోయి లేచాడు మీ కొరకు కూడా మీ కొరకు కూడా చనిపోయి లేచాడు చెప్పాలా ఎవర్ ఆల్ విట్నెసెస్ కానీ వీరిలో కొందరిని కొందరిని ఆయన అపోస్తలులను గాను కొందరిని ప్రవక్తలను గాను కొందరిని సువార్థికులు గాను కొందరిని కాపురులుగా ఉపదేశకులుగా ఒకే 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 టైటిల్ అది సువార్థికులుగా కాపురులు ఉపదేశ నియమించను ఆయన నియమించాలా ఎందుకు సంఘం అభివృద్ధి చెందటానికి పరిపక్వత చెందటానికి కనుక పౌలు భక్త ఇంకో స్థలములు అంటాడు ఇది చాలా అద్భుతమైన మాటలు పౌలు తన బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ అలాగే ప్రతి సేవకుని యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే కొలసి పత్రిక కొలసి పత్రిక ఏఫ్సి పత్రిక కొలసి పత్రిక ఎక్కడ రాశాడు పౌలు చెరసాలో ఉండి రాసినాడు అద్భుతమైన పత్రికలు శ్రమలో ఉండి రాసినాడు ఏమంటున్నాడు కొలసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ప్రతి మనుష్యుని అందరు కాదు ఇక్కడ అన్నాడు కొలసి ఒకటి ఒకటిలో క్రీస్తు నందు విశ్వాసులై లైన సహోదరులకు ఆ పైన కొలసైలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు పరిశుద్ధులకు విశ్వాసులకు సంఘానికి ప్రతి మనుషులంటే సంఘములో ఉన్న విశ్వ నిజ విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ప్రతి మనుషుని కొలసి ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ప్రతి మనుషుని క్రీస్తు నందు సంపూర్ణునిగా చేసి క్రీస్తు నందు సంపూర్ణలు మావాలి మనం అసంపూర్ణంగా ఉండకూడదు చేసి ఎవరు చేస్తారు పౌలు చేస్తాడా పౌలు పరిశుద్ధాత్మ కలిసి చేయాలా పరిశుద్ధాత్ముడు సేవకుడు కలిసి చేయాలా సంపూర్ణగా చేసి ఆయన ఎదుట క్రీస్తు ఎదుట ఎవరాయన పరిశుద్ధుడు ఆయన దేవుడు ఆయన హెల్లి కుమారుడు ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలేనేది సాధ్యమా ఏంటండి ఈ మాటలు మనం ఆయన ఎదుట నిలబడాలా పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఎదుట నిలువబెట్టవలేనని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు జ్ఞానముతో ఇక ఏ జ్ఞానములు ఆయనే జ్ఞానం ఈ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇ ద విజ్డమ్ పర్సానిఫైడ్ విజ్డమ్ ఆయన విజ్డమ్ పర్సానిఫైడ్ జ్ఞానముతోనూ మేము ప్రతి మనుష్యుని ప్రతి మనుష్యునికి బుద్ధి చెప్పచ్చు ఏమిటి బుద్ధి చెప్పటం క్రీస్తు క్రిస్తులుగా జీవించిన అదే మా యొక్క సందేశముల యొక్క ఆ ఉద్దేశము బుద్ధి చెప్పటం ఏంటి బుద్ధి చెప్పటం క్రీస్తు క్రిస్తులుగా జీవించండి క్రీస్తు ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించండి బుద్ధి చెప్పచ్చు ప్రతి మనుషునికి బోధించచ్చు ఏం బోధించ క్రీస్తును బోధించచ్చు ఆయనను క్రీస్తును ప్రకటించచ్చు అంత క్రీస్తే క్రీస్తు నిలువ పెట్టాలా క్రీస్తులో మనం పరిపక్వత చెందాలి ఆత్మీయంగా తరువాత ఆయన జ్ఞానమును మనం సంపాదించుకోవాలా అంటే చివరికి మనం ఆయన స్వరూపానికి మార్చబడాలా పరలోకానికి వెళ్ళక ముందు ఆయన స్వరూపానికి మనం మార్చబడాలా అద్భుతమైన సత్యము ఆయన ఎదుట నిలువ పెట్టుకోవాలి ఆయన దగ్గర నిలబడాలా ఎంత గొప్ప భాగ్యం అది సాధ్యం అది నువ్వు కోరుకోవాలి ప్రభువా నేను నీ ఎదుట నిలబడాలి కాబట్టి నన్ను సిద్ధపరచమని రోజు ప్రభువుని మనం అడుక్కోవాలా చదువుబడిన వాక్య భాగములో ఎన్నో అద్భుత సత్యాలు అది అది నాకు తృప్తి చెందటములా ఆ వాక్యం త్రవ్వుతుంటే ఎన్నో అమూల్యమైన సత్యములు ప్రభు బయలుపరుస్తున్నాడు ఇరవై రెండో వచనము మతసు వార్త పదునాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండులో ఆయన జన సమూహమును జన సమూహములను పంపివేసినాడు వెంటనే ఆ ముందు జరిగింది చెప్పినాను గత వర్తమానములో ఆయన రాజుగా చేయాలనుకున్నా ఏంటిది యేశ్వరభు రాజుగా చేసేది యేశ్వరభు రాజే కదా దేవుడు ఆయన మహారాజుగా నియమించినాడు ఆయన రాజు ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభువులు ప్రభు ఆయన పరలోకపు రాజు ఆయన యశ్యా భక్తుడు చూస్తాడు సింహాసనాసీనుడు ఆయన పరిశుద్ధ దూతలు అత్యున్నతమైన సింహాసన ఆసీనుడు అయిన ప్రభు పరిశుద్ధ కోట్ల దోతలు పరిశుద్ధం పరిశుద్ధం పరిశుద్ధ కొన్ని ఆడబడతాడు ఆయన రాజు ఆ రాజు పశువుల తొట్లు పెట్టాడే పశువుల తొట్లో పెట్టారే కుడితి తొట్లులో పెట్టినారు ఆయన్ని ఆయన కూడా రాజు ఆయన ఎందుకు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వచ్చినారు యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా 
అజ్ఞానులు వాళ్ళు కూడా రాజులు ఆయన ఎదుట సాగిల పడినారు వాళ్ళు దే ఫెల్ డౌన్ అని రాసినారు ఆ శిష్యు ఎదుట సాగిల పడినారు దే వర్షిపుడి హిమ్ దేవుడు ఆయన రాజు ఆయన దావిద భక్తుడు చూస్తాడు దావిద మహారాజు ఆయన తన కుమారుని చూసినాడు సంఖ్యత ఇరవై నాలుగులో మహిమ గల ఈ రాజు ఎవరు బల శౌర్యములు గల యహోవా యేసు ప్రభు ఆయన ఏంటవు ఏం టైటిల్ అది ఏం బిరుదు అది మహిమ గల ఈ రాజు ఎవరు దర్శనంలో చూసినాడు రాకడలో రానున్నటువంటి క్రీస్తు రాజును చూసినాడు బల శౌర్యములు గల యహోవా ఆయన ఎప్పుడు రాజు వీళ్ళు నేను చేసేది ఆయన మనల్ని రాజులుగా చేయాలా మనం సేవకులుగా ఉంటే ఆయన పిలుపు వింటే అన్నాడు కదా పేతురు భక్తుడు ఏమన్నారు చీకటిలో నన్ను ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోని పిలిచిన వాణి గుణాతిశయములను ప్రచురపరచ నిమిత్తం ఆయన మనల్ని రాజులైన యాజక సమూహములు ఆయన మన రాజుగా చేయాలా ఎప్పుడు ఆయన పిలిపిని లోబడి ఆయన సేవ చేసినట్లయితే ఈ లోకములు ఆయన సేవ చేయాలా ఏంటి సేవ అంటే ఆత్మలు సంపాదించాలా ఆత్మలు అంటే ఆయన రాజ్య విస్తరింపు చేయ రాజు అంటే రాజ్యాన్ని విస్తరింపు చేయాలా అప్పుడు దేవుడు సంతోషపడి మనల్ని కూడా రాజులుగా చేస్తాడు ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టుకుంటాడు ఎంత గొప్ప భాగ్య భాగ్యం ఆయనతో పరిపాలన చేస్తాం మనము కనుక ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడంటే తన శి జన సమూహములు పం పంపివేసి తన శిష్యులతో దో ఆ శిష్యులు ధోని ఎక్కి తనకంటే ముందుగా అద్దరి వెళ్ళవలని ఆయన వాణ్ణి బలవంతం చేసినాడు ఇది నేను రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు మీ ఎదుట ఉంచాలనుకుంటున్నాను నేను ప్రాముఖ్యమైన రెండు విషయాలు మొట్టమొదటిది ఏంటంటే అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళటం అంటే ఏంటి అవతల ఒడ్డు అంటే పరలోకం అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ఎందుకు మనం పరలోక రాజ్య పౌరులము కదా We are citizens of God's glorious kingdom. Paul said, I am a power of the world. I am a power of the world. I am a power of the world. Our names are registered in the book of life. We are not a power of the world. We are not a power of the world. We are different. We are a power of the world. We are a power of the world. అలాగే మనం గుర్తుపట్టాలా ప్రజలు మనల్ని మనల్ని పరలోక రాజ్య పౌరులుగా గుర్తుపెట్టాలా అక్కడికి వెళ్ళాలి మనము మన పౌర స్థితి పరలోక ముందు ఉన్నది అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఉన్న రక్షక నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నాము కనిపెట్టుకోవాలి మనం రాజు వచ్చి తీసుకెళ్తాడు మనల్ని రాజు అన్నారు కదా నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచి మరలా వచ్చి నా యొద్ద ఉండుటకు నా యొద్ద ఉండుటకు నా యొద్ద ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను అబద్ధం మాట ఆయన హీ విల్ కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఇప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడుచుండగా రావచ్చు ప్రభు నేను ఇప్పుడు అలాగ అనుకుంటాను ప్రభు అనే వాక్యం చెప్పేటప్పుడు రండి ప్రభా మీరు మీ చిత్తం అయితే ఆ రాజు మళ్ళీ తీసుకొని పోతాడు కనిపెట్టాలా ఎదురు చూడాలా రాజు కొరకు ఒక పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారుని కొరకు ఎదురు చూసినట్లుగా ఎదురు చూడాలి అది భక్తు భక్తుడు రాసినాడు నాకు ఇష్టము ఎవరో తెలియదు కానీ ప్రియయేసురాజ ప్రియయేసురాజ నిరాక కొరకైనే ఎదురు చూచుంటీనే ప్రియయేసురాజ నిరాక కొరకైనే ఎదురు చూచుంటీనే నాశతీరా నా కన్నులారా నేనెప్పుడు నిన్ను చూతునో నాశతీరా నా కన్నులారా నేనెప్పుడు నిన్ను చూతునో ఎదురు చూడాలా 
పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారి కొరకు ఎదురు చూచినట్లుగా మనము ఎదురు చూడాల ఎందుకంటే ప్రభు అన్నాడు నేను త్వరగా వస్తున్నాను ప్రభు త్వరగా వస్తాడు ఆయన త్వరగా వస్తాడు ఆయన ఎలా వస్తాడు ఆయన దొంగలాగా వస్తాడు ఏంటి దొంగలాగా రావటం అంటే తెలియకుండా వస్తాడు తెలియదు ఎందుకు మనకు తెలియదు నేను తెలియకుండా వస్తాను రెండోది దొంగ శ్రేష్టమైనటువంటి వాటిని తీసుకొని పోతాడు ఏమిటి ప్రభు నాకు శ్రేష్టమైంది నేనే ఆయనకు శ్రేష్టము నువ్వు నిజ విశ్వాసం అయితే నీవు ఆయనకు శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తివి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నిజమైన సంఘము నిజ విశ్వాసులు వారిని ఆయన కొన్నాడు కదా అమూల్యమైన నిర్దోషమైన నిష్కళంకమైన రక్తముతో సంపాదించుకున్నాడు పౌలు భక్తుడు అంటాడు ప్రసంగం చేసినాడు ఆఖరి ప్రసంగం అపోసులు గారు ఇరవై ఎనిమిదిలో దేవుడు దేవుడు అన్నాడు ఏసు ప్రభు దేవుడు కదా దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘము కొరకు వస్తాడు ఆయన అది సంఘము చాలా ప్రశస్తమైంది ఎలా వస్తాడు ఆయన అతని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ప్రభు రాకడ దినాల్లో ఉన్నాము అవతలకు పోవాలి మనం ప్రభు ఎలా వస్తారు ఎలా వస్తారు ప్రభు పౌలు భక్తుడు దర్శనములు చూచినాడు విజన్స్ అండ్ రెవల్యూషన్స్ ఎవరికి తెలియదు అది ఆర్భాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని బోరుతోను పరలోకము నుండి ప్రభు దిగి వచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు అందరూ కాదు క్రీస్తు నంది విశ్వాసం ఉంచాలా బాప్తిష్టం పొందాలా అపోతుల బోధ సహవాసం రొట్టె ప్రాధ ఎడ తెగకుండాలా ఆత్మలు సంపాదించాలా ఆయన రాజు విస్తరింపజేయాలా ఆర్భాటము ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోధతో ప్రభు దిగొస్తాడు క్రీస్తు నందు మృతులు మొదట ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము ఏసు నంది విశ్వాసం ఉంచి సజీవులమై నిలిచి ఉండు మన మరణము చూడరండి మరణం చూడరు ఆకాశ మండలము ఒక మేఘముల మీద కొనిపోబడదు కాగా మనము విశ్వాసులు సదాకాలము ప్రభుతో కూడా ఉందము ఈ మాటల చేత కొన్నొక్కడు ఆదరించుకోండి కంఫర్ట్ వన్ అనే ద విత్ దీస్ వర్డ్స్ ఏం మాటలు పౌలు మాటలు కాదు మేము ప్రభు మాట క్రీస్తు మాట అని బట్టి చెప్పినదేమనిగా ఈ మాటలు నేసి ప్రభు మాటలు పౌలుకు నేర్పించినాడు అందరికీ పోవలసినటువంటి విశ్వాసులు పరలోకాన్ని పోవాల్సిన విశ్వాసులు సిద్ధపడాలా అద్దరికి పోవాలంటే సిద్ధపడాలా పరలోకాన్ని పోవాలి సిద్ధపడాలా అది పరిశుద్ధమైన స్థలము కదా తండ్రి పరిశుద్ధుడు ఏస్ ప్రభు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధా పరిశుద్ధ పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధులు ఉంటారు అక్కడ పరలోకులంతా పరిశుద్ధతే దేవదూతలు కూడా కోటాను కోట్ల మంది పరిశుద్ధం పరిశుద్ధం పరిశుద్ధము అని కొని ఆడతావు అక్కడికి ఎలా వెళ్తావు పరిశుద్ధపరచబడాలా పేతరు భక్తులు రాయలా సిద్ధపడాలా చూడండి పద వచ్చినము పేత రెండో పత్ర మూడు పదిలో అయితే ప్రభు దినము ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును రాకడికి ఒక పేరు ఏంటంటే ప్రభు దినము ఆ దినము నా ఆకాశములో మహాధ్వనితో గతించిపోవును పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవు పోవును భూమియు దాని కృత్యములను కాలిపోవును కాలిపోతాయి అన్నీ కూడా భూమి కాలిపోతాయి ఈ భూమి కాలిపోతుందండి ప్రభు దీన్ని కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమిగా మారుస్తాడు ఆయన ఇదే భూమి ఇదే ఆకాశమును మారుస్తాడు భూమి దాని కృత్యములు కాలిపోవును మొట్ట మొట్టమొదటి జల ప్రయంతో లోకమును నాశనము చేసినాడు ప్రభు ఎందుకంటే మానవులు పాపం చేసినారు అందరూ నశించిపోయినారు జల ప్రళయంతో రెండో రాకడలో గమనించండి భూమి దాని మీద కృత్యములు కాలిపోవును ఇవన్నీ యుట్యూల లయమైపోవును ఇవి గనుక ఆకాశములు రవులు కొని లయమైపోవునట్టు పంచభూతములు మహావేండ్రముతో మాటలు పదజాలము గమనించండి మహావేండ్రముతో కరిగిపోవునట్టు దేవుని దినపు రాకడ కొరకు కనిపెట్టాలా అది కనిపెట్టాలా దేవుని తెరపు రాకడ కొరకు కనిపెట్టుచు పేతరు తృప్తి పడాలా ఆ మాటతో ఆ పదముతో తృప్తి పడాలా కనిపెట్టుచు 
ఆ దేవుని దినము కొరకు రాకుడు కొరకు ఆశతో అపేక్షించు ఆ మాటలు గమనించండి చూడండి కనిపెట్టుచు అపేక్షించు కాదు ఆశతో అపేక్షించు లేదే ఆశ లేదే అపేక్షించు మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్త గల వారై ఉండాలి ఏంటండి ఈ పదాలు జాగ్రత్త లేదు ప్రత్యేక జీవితం లేదు నేను భారంతో చెబుతున్నాను పెళ్లి కుమార్తె వల్ల సిద్ధపడాలా వాకిముతో ఉదక స్నానం చేసుకోవాలా ఎంతో జాగ్రత్త గల వారే ఉండవలను పదమూడు ఆ అయినను మనము ఆయన వాగ్దానమును బట్టి వాగ్దానము ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ వాగ్దానం బట్టి కృత ఆకాశము కొరకును కృత భూమి కొరకును కనిపెట్టుచున్నాము కనిపెట్టాలా దాని కింద నీతి నివసించు నీతి అంటే మంచితనం ఉంటుంది ఆ యశు ప్రభు మంచివాడు ఆయన నీతి ఆయన మంచితనం ప్రపంచం అంతా కూడా లోకం అంతా కూడా కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిలు ఉండాలంటే కొత్త బ్రతుకు బ్రతకాల కొత్త జన్మ పొందాల కొత్త బ్రతుకు బ్రతకాల అది లేకుండా అక్కడ ఉండటానికి అర్హత లేదు సాతాను మోసం చేస్తున్నాడు అబద్ధికుడు నరహంతకుడు సాతానుడు బహు క్రోధము గలవాడు అయి ఉన్నాడు వాడు ఏం అబద్ధం మాట్లాడు తెలుసా అవ్వమ్మ అంది అమ్మ ఎందుకు తిన్నావురా పండు అని అడుగుతాడు తండ్రి ప్రేమతో కూతురుని అడుగుతాడు సర్పము నన్ను మోసపుచ్చను తండ్రి చెప్పాడు మీరు ఆ పండు తింటే చచ్చిపోతారు సాతాను మోసమని తెలుసా మీరు చావనే చావరు తండ్రి నిశ్చయముగా చనిపోతారు మీరు అబద్ధము హత్య ప్రభువును దూరం చేసిన అదే మరణం అంటే ఆత్మీయ మరణము ఆయన వెళ్ళగొట్టినాడు అది మరణము దేవునికి దూరం అయిపోవుట చిన్న కుమార్తె గురించి అన్నాడు ఈయన ఆ కుమారుడు చనిపోయినాడు ఎందుకు హీ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ అండ్ హీస్ హోమ్ హీ వాజ్ డెడ్ స్పిరిచువలీ చనిపోయినాడు అలాగే చంపుతాడు వాడు మోసము చేస్తాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలా రాకడిదైన సూచన అడుగుతారు శిష్యులు మత ఇరవై నాలుగులో ఎవడో నువ్వు మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూచుకోండి అనేకులు నా పే అనేకులు అనేకులు నా పేరట నా పేరు పెట్టుకుని వస్తారు ఏంటి ఆయన పేరు క్రీస్తు అభిషిక్తుడు అనేకులు అభిషిక్తులు నొస్తున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండాలా మోసపోవద్దు ప్రభు రాకడికి మనం సిద్ధపడాలా ఆయన త్వరగా వస్తున్నారు ప్రభు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను అన్నాడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలా కనిపెట్టుకోవాలా ఒకవేళ నువ్వు కనిపెట్టుకోవట్లేదంటే నీ ఆత్మీయ జీవితం లేదా పొరపాటు ఉంది సంథింగ్ రాంగ్ అవును పెళ్లి కుమారు వస్తున్నట్టే పెళ్లి కుమార్తె ఎదురు చూడాలి కదా ఈ పెళ్లి కుమార్తె ఎదురు చూడటం లేదంటే సిద్ధపడలేదంటే ఏదో పొరపాటు ఉంది నీ విశ్వాసములో లోపం ఉన్నది అందుకే అంటాడు పౌలు భక్తుడు పౌలు భక్తుడు రాసిన రెండో పత్రిక కొరింతి పత్రికలో రాస్తున్నాడు పదమూడో అధ్యాయంలో ఏమంటున్నాడు ఐదో వచనము రెండు పదమూడు ఐదులో మీరు క్రైస్తవులతో అంటున్నాడు వాళ్ళ నామకార్థ క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూచుకొనుడి మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకొనుడి పరీక్షించుకోవాలా ఎందుకంటే మీరు ఎదురు చూడటం లేదు కదా రాకడి కొరకు పెళ్లి కుమాని కొరకు అందుకని మీలో విశ్వాసం ఉందో లేదో మీరు పరీక్షించుకోండి రెండోది అద్దరంటే ఆత్మలు సంపాదించాలా రెండోది యేసు ప్రభు అంటాడు యేసు ప్రభు మాటలు బంగారు మాటలు నాకు చాలా ఇష్టము వాటిని ధ్యానించటము యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయము జాన్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ టెన్ ఓ సిక్స్టీన్ ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలను నాకు కలవు నాకు కలవు ప్రభు అంటున్నారు నా నాకు కలవు ఎంతోమంది సంఘానికి వెలుపులు ఉన్నారు నా బిడ్డలో వారు రావటము నా చి నా చిత్తం అదే నాకు కలవు వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావలను నాకు కలవు నేను తోడుకొని రావలను 
అంటున్నాడు అవి ఆ గొర్రెలు వెలుపులో ఉన్న గొర్రెలు నా స్వరము వినును నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు కలవు నేను తోడుకొని రావాలను నా స్వరం వినును అప్పుడు మంద ఒకటయో గొర్రెలు కాపరి ఒకడుగా అగును ఆయనకున్నవి ఎవరు తీసుకొస్తారు ఎవరు తీసుకొస్తారు వాళ్ళని ఎవరు తీసుకో ఎస్ ప్రభు నా గొర్రెలు నా స్వరం వినాలా నేను వాడు తోడుకు ఎవరు ఆయన వెళ్ళాలా ఎవరు వెళ్ళాలా ఆయన యొక్క పర్లో కూడా చూస్తాడా ఎవసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎఫ్సి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎవరు వెళ్ళాలి చూడండి ఇరవై రెండు మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి యేసు ప్రభు పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తం పైన యేసును సంగమునకు శిరస్సు ఆయన శిరస్సు ఆయన శిరస్సు ఆయన శిరస్సుగా నియమించను ఆయన సంఘము ఆయన శరీరము వి ఆర్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆయన కండులు మనం ఆయన చెవులు మనం ఆయన పెదవులు మనం ఆయన చేతులు మనం ఆయన పాదాలు మనం మనం పోవాలా మనం ఆయనకు చెప్తున్నాం ప్రభు ఆ మీరు బండి ఆయన శరీరం మనము ఆయన శరీరం ఆయన తల ఆయన తలంపులు మనం పాటించాలి నా నిమిత్తము ఎవరు పోవును అన్నాడు యష్యాతో యష్యా అన్నాడు ప్రభు ఆ నేను నన్ను నన్ను పంపుము చెన్మీ లాడ్ నువ్వు పోతున్నావా ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయాలా ఆ గొర్రెలను తీసుకురావాలా ఎలా తీసుకురావాలా తీసుకురావాలి దానికి ముందు షరత్ ఉంది రామపత్రి పన్నెండో అధ్యాయం ఆ గొర్రెలు తీసుకొని రావాలంటే ప్రభు శరీరము గురించి వ్రాయబడి ఉంది బైబుల్ గ్రంథములో రోమా పన్నెండులో సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమును అయిన సజీవ యాగముగా మీ శరీరమును మీ శరీరములను ఆయనకు ప్రభువునకు సమర్పించుకునుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది శరీరం సమర్పించుకోవాలంట సమర్పించుకుపోతే ఆయన వాడుకోడు పాత్ర శుభ్రముగా ఉంటే పోతే మనం వాడుకోము కదా వ్యక్తులు రాసినాడు తనువు నాది దిగో గైకొని మీ ఓ ప్రభువాని పనికి ప్రతిష్ఠించు మీ తను శరీరం తీసుకో ప్రభు నీ పనికి ప్రతిష్ఠించుకోయ్యా నా శరీరాన్ని అద్దరికి వెళ్ళాలంటే దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలా నన్ను వాడుకోవాలా శరీరములు ఆయన ప్రతిష్ఠించుకోవాలా సజీవి యాగముగా ఆయన బతిమలాడుతున్నాడు పౌలు భక్తుడు బతిమాలు కొనుచున్నాను మన శరీరము సజీవ యాగముగా సమర్పించుకోవాలా పౌలు భక్తుడు బతిమాలు కొంటున్నాడు ఎందుకంటే మన శరీరాలను సమర్పించుకోవాలా మనిషి ప్రకారంగా వాడుకుంటున్నాము శరీరాలని మొంగమూరి దేవదాస్ గారు తనువు నాది దిగో ఆ పాట అంతా పాడటం పాడుకొని నేను యాభై సంవత్సరాలు నా సేవ ఎప్పుడు ఈ పాట పాడలా ఇది ఒకవేళ పాడితే వేషధారణ అవుతుంది వేంటి పసిడి ఇదిగో ఏ సామాన్యను నాకు ఉండవాలని కోరను ఇస్తారా ఎవరు అందుకని చాలా సమర్పణతో కూడినటువంటి కీర్తన అయితే మీ శరీరము సజీవి యాగముగా సమర్పించుకోండి రాజు పని వేగరముగా జరగాలా రాసినాడు తొంభై వేలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఎనిమిదిలో రాజు పని వేగరముగా జరగాల రాజు రాజ్యం విస్తరింపజేయాలి రాజ్యం అంటే ఆయన ఆత్మలు విస్తరింపజేయాల రాజు పని వేగరముగా జరగాల కింగ్స్ బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ హెస్ట్ కింగ్స్ బిజినెస్ ఇది అతనికి పోవటం అంటే ఆత్మలు సంపాదించడము ఏం చేయట్లేదే మన శరీరం ఆయనకు సజీవి ఆపంగా సమర్పించుకోవాలా పడుతున్నాడు ప్రభు భక్తుడు 
ఘనమైనాని ప్రేమ కరణంబునాని కై పని చేయాచేతూలివిగో అనయంబుని విషయమై సగసుగా చురుకు తనముతో పరుగెత్తా వినయ పాదములి విగో తనువు నాది దిగో గైకుని మీ ఓ ప్రభువా నీ పనికి ప్రతిష్ఠించు మీ స్వరమి దిగో కొను మీ వరరాజాని నూగూర్చి నిరతము పాడానిమ్ము మరియు పెదవులు ఇవిగో మహనీయమైనాని పరిశుద్ధ వార్తతో పరిపూర్ణముగా నింపు తనువు నాది దిగో గైకొనుమీ ఓ ప్రభువాని పనికి ప్రతిష్ఠించు మీ నా ఇష్టమి దిగో ఇది నీ ఇష్టముగా చేయ నా ఇష్టము ఇక కాదది నా ఇచ్చ ఉన్నట్టి నా హృదయము ఇది గోనీకే నీకే ఇయ నా ఇష్టమిది గో నా హృదయమిది గోని వెళ్ళి పడుతున్నా నా ఇష్టము ఇది గోని నీ ఇష్టముగా చేయ నా ఇష్టమి దిగో ఇది నీ ఇష్టముగా చేయ నా ఇష్టము ఇక కాదది నా ఇచ్చ ఉన్నట్టి నా హృదయమి దిగో నీ కేయది రాజా కియా సింహాసనము నా హృదయం నీ సింహాసనంగా చేసుకుంటాను ప్రభు తనువు నాది దిగో గైకొని మీ ఓ ప్రభువాని పనికి ప్రతిష్ఠించు మీ అదరిగిపోవాలా ఆత్మను సంపాదించాలి యోధా భక్తుడు అంటాడు యోధాపతి ఇరవై రెండులో సందేహపడేవారి అంటే నామకాదు క్రైస్తవులు సందేహపడేవాళ్ళు దేవుని మీద సందేహం లోకస్తులుగా జీవిస్తున్న వాళ్ళు నులి వెచ్చనగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ గురించి కనికరించండి ప్రార్థన చేయండి ప్రభులోకి మళ్ళీ రావాలని జారిపోయినారు కదా వాళ్ళు లోకములోకి కనికరం చూపండి అంటాడు యోధ సందేహపడు వారిని కనికరించండి తర్వాత అంటాడు ఏమంట అంటే అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు కొంత రక్షించండి పట్టుకోవాలి కదా చెయ్యి ఈ చెయ్యి సమర్పించుకోవాలి ఆయన పిల్లవాళ్ళంటే ఈ పెదాలు సమర్పించుకోవాలా భక్తుడైనటువంటి ఏషియాన్ని అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన వాడు అంత గొప్ప భక్తుడు అపవిత్రమైన పెదవులు అప్పుడు దేవదూత బలిపీఠం నిప్పుల్లోంచి అగ్ని తీసుకొచ్చి పెదవులకి తాకినాడు ప్రభు అడుగుతాడు ఎవరు పోతారు నేను వెళ్తాను ప్రభా మీ పక్షంగా చెప్తాను అన్నాడు ఒకవేళ నీకు ప్రభు రాకడు సిద్ధపడకపోతే ఆత్మలో ఆత్మను అన్న సంపాదించకపోతే సంథింగ్ రాంగ్ అవుట్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ విశ్వాసం లేదు కొరైతే రెండవ పత్రికలో పదమూడు మూడులో అంటాడు పౌలు భక్తుడు ఆ విశ్వాసులు జీవితం బాగలేదు అపవిత్ర జీవితం జీవిస్తున్నారు క్రైస్తవ విశ్వాసులు అందుకు మీరు విశ్వాసము కలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూర్చుకోండి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి ఎగ్జామిన్ యువర్ సార్ పరలోకంలో ఆశ నీకు లేదా పరలోక ఆలోచన లేదా ఆత్మల సంపాదన రాజ్య విస్తరణ ఆలోచన లేదా 
In Jet Veda Parapatan, there's something wrong in your spiritual life. Come to Jesus. Samar Pitchko. How to learn to go to Pawala? Work out the word to Pawala over to Ponta Kadu. Paralokum Pawala Manamo. Parishud the Mina Paralokaniki. They were sunny than you Pawala. Sit the Padali. Hadari Pawala Lokamulo. Prabhu Lena Neka Mandani. Ugrata Patal and Wali. Laga Lawal and Prabhu Loki. And Raja Muloka and Kutu Muloki. Happen to Chipote. So Parijesco. So good there is a good there. Now, go to the last <laughs> forum of Vinano, even in November, didn't you know? Any what you do know? What you need to Jew, Mitchison and Ganakana Chetel and what never up her emperor. Tilly Prabhu, Sunny Lok Ravalani. I in Agna Pinchin did got the Kivili. I in Santos Parcella, Parlo Kungurin Chalu Chinchella. Atma Sampa, the gentleman died, ride the Bister in Pujal, I with Angachetuko, Pashudat Made with Manak Sahai Muche in Gaka, Pradin Jeskuna. Pramagala Matendri, the Bangar Martel Venegal in a Bhagim of the Jeshner. And no Marmalu, Tendri, Mirmag Bodinchner Tendi. Ma both could in a pursuit, Tat Madwara. Other Kivelaman Balavantam Jesher, Prabhua. Hinduku, Mirtoraga was to Nar, Balavantam Jesunaru. Nipani Vegramaga Jaragala. Helamantunar Tend, Atmali Sampadinchala. Me Rajamu, Vista Rimpujayal Memo, Rakada said the Padala Padua, Krupa Dai Che money. With a burning letter, but a walking mark, Redea, La Palim Pujay money. We could prima an estimate a better lega given to Bhagim Dai Che money, Esu Christu. Parish of the Namamana e Pradhana. Mikil Venemaga summer prince Konusunamu, Tendri. Amen. Parmatandi in a day when he prema, or Rakshi could an Esu Christi Kripa. Other than a cut and a person taught my day when I knew Sahawasu. The Samuel of Prabhu Swarabi Vini, Lobody, and remembered in Chitaku. I am Agna Part in Chitaku. Paraloka Raja Prabhesham Nagu Siddha Padutaku. Hatpala Sampad in Chitaku. Tirman and Cheskuna Prebid Lander Hirday Talam Pulaku. Kavaliga Undun Gaka. Amen. Amen. Emmanuel Gar Sangha Secretary Varmundukovachi, Pragdan Lu, Cheval Sindhika, Korchunam. Mr. Nandu, Primada, Jubet Memorial Baptist Sangha, Sophilandraki, Provena Esu Christu Namu Manami Kandra Kodai, Rutana, Shogum Ruti Registran, Tedi Mukweavati Aidu Rudivale Ravi, Chivari, Adivaramu, Rutana Dinamana. They were tomorrow and the generativity, Manapita Masanga Kapri, Reverend Doctor DJ August Nigarki, Prechek Gasanga Pakshuman and Nukutak Nathanages to Nan. Yara than a low, very Bruha Lundi, Marento Bakti, Havalto, very Divnara Dinchet went to Kurpur Manakanagrin Naduku, Divnik Mandra Tanages to Nan. In the Kate, I Mahamari, I Corona Virus Mahamari, Rapanja Vyaptamuga. Mari Vyati Chindi, Ane Kamandi, Maranichu Nat Madhi, Sangha Telisu, Aite Mana Pradana Prana, Devudu and Chin at Mati Kopa, Danya Tate, Mana Kuhalo Mdi, the only Aradhin Chir Mati Pastati. Anuka Mari Pradokuru Kura, Ika Kura, Ay Corona Virusu, Ramata Yi Medatala Gandu, Ami Kakuru Kura, Mari Kuga probably po to night. Twenty Paris to Mona Gamma Chinapuru, the Rudo Raka to Kutuga Manu, Kamani Chani, and Kamana Kuga Pradula Mundani, Mundani, Premis of Kutsna, Marakamuka, Pragatana, Repu, Vuce, Adi Varamu, Prabhu, Samskara, the Nutundi, and the Protection Muga, James J. Chalan Dwara, Prasaran Chief, Ganaka, Mikuhalo, Marie Rote, Drakshara Samu, 
తయారు చేసుకొని ఉన్నట్టుగైతే ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఆ కార్యక్రమం ప్రభు వల్ల సహవాసం అనేటువంటి ఉంటుంది కనుక మరి సిద్ధపడి ఉండవలసిందిగా మరి ప్రేమతో కూర్చున్నారు గత వారము మరి దేవుని యొక్క పరిచయ కొరకు మరి సంఘ అభివృద్ధి కొరకు కానుకరించినటువంటి వారు ముఖ్యముగా బేకర్ గార్డెన్ వాస్తవ్యులు ఆ శ్రీమతి షైనీ రేచల్ మరి ఆమె ఆమెకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగము వచ్చినందువలన మొదటి జీతము కూడా ఆమె చెల్లించున్నారు ఆ వైపాకు సాహిత్య కార్తిక్ వారికి సంఘపక్షముగా నేను కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను అదేవిధంగా మన రైల్పేట మూడవ రైలు వాస్తువులు రాబోరి పౌల్ గారి యొక్క కుమార్తె డాక్టర్ కారుణ్య షకీన మరి రిమ్స్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్గా అపాయింట్ చేయబడి ఆవిడకి ఇచ్చినటువంటి మొదటి జీతం పది రోజులకు సంబంధించినటువంటి జీతాన్ని పదివేల రూపాయలు ఆమె కానుకు తెచ్చినారు దీవులారి కుటుంబాలని దీవించి ఆస్వాదించిన కాక మరొక ముఖ్య ప్రకటన ఈ టీవీ పరిచర్య జరగడానికి ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను శుభములు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఒక టీవీ పరిచర్య టెలికాస్ట్ చేయడానికి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కనుక ఈ టీవీ పరిచర్య కొరకు కానుకలు ఇచ్చేటువంటి వారు ప్రత్యేకంగా కానుకలు ఇవ్వాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ ఈ శుభ శుక్రవార శుభ ఆదివారం కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నారు